ഖമഗണി ഖമഗണി എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി രാജസ്ഥാനി ലാംഗ്വേജ് അതായത് മാർവാരിയിൽ നമ്മുടെ നമസ്കാരം ഗ്രീറ്റിങ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് സോ ഖമഗണി ആൻഡ് വെൽക്കം ടു ഉദയ്പൂർ ഞാനിപ്പോൾ ഉദയ്പൂരിലാണ് ഉദയ്പൂർ എവിടെയാണ് രാജസ്ഥാനിൽ രാജസ്ഥാൻ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ ബെസ്റ്റിലുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റാണ് ആൻഡ് രാജസ്ഥാനിലെ സദേൺ റീജിയനിലെ ഒരു സിറ്റിയാണ് ഉദയ്പൂർ എന്ന് പറയുന്നത് ഉദയ്പൂർ ഇസ് പോപ്പുലർലി നോൺ ആസ് ദ സിറ്റി ഓഫ് ലേക്സ് ഐ എം ഷോ യു ഓൾ നോ കാരണം ഇവിടെ അഞ്ച് മേജർ ലേക്സ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ലേക്ക് പിച്ചോള പിന്നെ ഫത്തേ സാഗർ ലേക്ക് സ്വരൂപ് സാഗർ ലേക്ക് റങ് സാഗർ ലേക്ക് ആൻഡ് ദൂദ് തലായ് ലേക്ക് ഈ അഞ്ച് ലേക്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഉദയ്പൂരിനെ പോപ്പുലർലി നമ്മൾ സിറ്റി ഓഫ് ലേക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉദയ്പൂരിനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ദ സിറ്റി വാസ് ഫൗണ്ടഡ് ഇൻ ദ ഫിഫ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി നയൻ എ ഡി ആൻഡ് ദ ഇസ് ക്വൈറ്റ് എൻ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റോറി അബൌട്ട് ഇറ്റ് വൻ ഐ റെഡ് അപ്പ് അബൌട്ട് ഇറ്റ് അപ്പോൾ ഉദയ്പൂരിൻ്റെ ഫൗണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് മഹാറാണ ഉദയ് സിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാജാവായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ രാജാവ് പണ്ട് ഇത് ഏതോ ഒരു നാട് എന്ന നിലയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഹണ്ടിങ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നടന്നപ്പം ഇവിടുത്തെ ലേക്ക് പിച്ചോളയുടെ അടുത്തുള്ള ഒരു ചെറിയ മലയിൽ ഒരു ഹേമിറ്റ് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഹേമിറ്റ് നമ്മുടെ രാജാവിനെ കണ്ടപ്പോഴത്തേനും പുള്ളിക്കാരൻ നമ്മുടെ രാജാവിനെ ബ്ലെസ് ചെയ്തു ബ്ലെസ് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാനൊരു അഡ്വൈസ് തരാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുള്ളിക്കാരൻ രാജാവിനോട് പറഞ്ഞു ഇത് വളരെ നല്ലൊരു നാടാണ് കാരണം വളരെ ഫെർട്ടൈലായിട്ടുള്ളൊരു വാലി ഉണ്ട് വിച്ച് ഇസ് വാട്ടേഡ് ബൈ ദ സ്ട്രീം നല്ലൊരു ലേക്ക് ഉണ്ട് നല്ലൊരു ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡിലാണ് ഉദയ്പൂർ ഇരിക്കുന്നത് ചുറ്റിനും ലോ മൗണ്ടൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ലോ മൗണ്ടൻസിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു നാടാണ് ഇനി സറൗണ്ടഡ് ബൈ ദീസ് മൗണ്ടൻസ് അപ്പോൾ എല്ലാം കൊണ്ടും ഒത്തിരി നല്ല എലിമെൻസ് ഉള്ള നല്ല രീതിയിൽ പ്രോസ്പർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നാടാണ് സോ യു ഷുഡ് റിയർലി ബിൽഡ് എ പാലസ് ഹിയർ ആൻഡ് യു നോ മേക്ക് ഇറ്റ് എ കിങ്ഡം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പം ഈ രാജാവ് വിചാരിച്ചു ഓക്കെ പ്രോബ്ലി ഇറ്റ്സ് എ ഗുഡ് അഡ്വൈസ് ആൻഡ് ഐ ഷുഡ് ഫോളോ ഇറ്റ് സോ അപ്പാരൻ്റ്ലി ഈ രാജാവോ ഈ ഹേമിറ്റോ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരനൊന്നും അല്ല പക്ഷേ എന്നാലും അപ്പാരൻ്റ്ലി ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഇസ് റിട്ടൺ ഇൻ ഹിസ്റ്ററി ദാറ്റ് ഇസ് ഹൗ ഉദയ്പൂർ വാസ് ഫൗണ്ടഡ് ബട്ട് ഐ മെനി വേസ് താങ്ക്ഫുൾ ഈ കഥയിലുള്ള ഈ ഹേമിറ്റിനോടും ആ ഹേമിറ്റിൻ്റെ അഡ്വൈസ് കേട്ട മഹാറാണ ഉദയ് സിംഗിനോടും ഫോർ ബിൽഡിംഗ് ദിസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ സിറ്റി ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് സച്ച് എ ഹിസ്റ്റോറിക് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ട്രഡീഷണൽ സിറ്റി വിച്ച് ഇന്ത്യ ക്യാൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി ബി പ്രൗഡ് ഓഫ് So, I am in Udaipur and this is my Udaipur vlog. So, I am here to learn from here. I am here to learn from here. But as usual, I am here to learn from here. I am here to learn from here. Okay? See you. Bye. 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 ആരാണ് ഉദയ് സിംഗ് അല്ലേ അദ്ദേഹം ആ മഹശ്രീയുടെ അഡ്വൈസ് കേട്ടിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് ഉദയ്പൂരിൽ ഉണ്ടാക്കിയ പാലസ് ആണ് ഈ പാലസ് വിച്ച് ഇസ് കോൾ ദ സിറ്റി പാലസ് ഇത് ഉദയ്പൂരിലെ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലാൻഡ് മാർക്ക് ആണ് കാരണം ഉദയ്പൂരിലെ അല്ല രാജസ്ഥാനിലെ ലാർജസ്റ്റ് പാലസ് ആണ് ഇന്ത്യയിലെ സെക്കൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് പാലസ് ആണ് നമ്മുടെ ഫിഫ്റ്റീൻ ഹൺഡ്രഡ് ആ ഒരു സമയത്ത് സിക്സ്റ്റീൻ സെഞ്ചുറിയിലാണ് അവർ ഇതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ തുടങ്ങിയത് ഈ മാറാണ ഉദയ് സിംഗ് എന്നിട്ട് നാനൂറ് വർഷം എടുത്തിട്ട് അദ്ദേഹവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മക്കളും മക്കളുടെ മക്കളും സക്സസേഴ്സ് ഓൾ ദീസ് രാജ്പൂത്ത് ടുഗെദർ ആണ് ഇതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത് ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ഗോട്ട് സം ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആർക്കിടെക്ചർ ബിക്കോസ് ആസ് യു ക്യാൻ സി ഇതിൻ്റെ ആർക്കിടെക്ചറിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് നൈസ് ബാൽക്കണീസ് വാച്ച് ടവേഴ്സ് ഓർണമെൻസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള ആർക്കിടെക്ചർ ഒക്കെയാണ് സോ കം ലെറ്റ് മീ ഗോ സി ദ പാലസ് ആൻഡ് ഐ ഷോ യു
സിറ്റി പാലസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ തൊട്ട് മുന്നിലുള്ള ലേക്ക് പിച്ചോളിയിൽ ബോട്ട് റൈഡിന് പോകാം എന്ന് വിചാരിച്ചു അന്നാണ് ഈ ഒട്ടുക്കത്ത വെയിലുള്ള ദിവസമായിരുന്നു പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് വെയിലങ്ങ് കുറഞ്ഞ് കാർമേഘമൊക്കെ വന്ന് പെട്ടെന്ന് ഇല്ലാത്തൊരു അടിപൊളി മഴ അങ്ങ് പെയ്തു സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ട്രിപ്പൊക്കെ പോയിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും മഴ പെയ്താൽ നമുക്ക് ചെറിയൊരു സ്ട്രെസ്സാണ് പക്ഷേ ഇത് അന്നത്തെ ആ ഒരു ചൂടിൽ നിന്ന് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ആശ്വാസമായിരുന്നു മഴ പെയ്തപ്പം നല്ല കാറ്റും മഴയൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ ബോട്ട് റൈഡിന് പോകാൻ ഇച്ചിരി ഡിലേ ആയി ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നമ്മൾ അവിടെ ഒരു വെയ്റ്റിംഗ് ഏരിയ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയായിരുന്നു പക്ഷെ ഭയങ്കര സുഖമായിരുന്നു ആ മഴ അങ്ങോട്ട് പെയ്തപ്പം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ബോട്ടിൽ ചെന്ന് കയറിയപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞ ലൈഫ് ജാക്കറ്റൊക്കെ ആകെ നനഞ്ഞ് കുഴഞ്ഞിരിക്കുകയായിരുന്നു നമുക്കത് ഇടണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ വേറെ വഴിയില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ നനഞ്ഞ ലൈഫ് ജാക്കറ്റൊക്കെ ഇട്ട് നമ്മളങ്ങ് ബോട്ടിൽ പോയി എന്നിട്ട് സംതിങ് റോയി സ്പെഷ്യൽ ഹാപ്പി ഈ ഭയങ്കര ചൂടായിട്ടിരുന്നിട്ട് എവിടെ നിന്നും ഇല്ലാതെ ഈ ഒരു മഴ അങ്ങോട്ട് പെയ്തപ്പം ആകാശം അങ്ങ് ഓപ്പണപ്പായി ചുറ്റിനുള്ള അന്തരീക്ഷം ഒന്ന് തണുത്തു ആൻഡ് ദെൻ വി ഹാവ് ദ മോസ്റ്റ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ബോട്ട് റൈഡ് വിത്ത് നല്ല തണുത്ത കാറ്റും ഒരടിപൊളി സ്കൈയും ഉഫ് ദാ വാസ് ക്വൈറ്റ് മാജിക്കൽ വാങ്ങാൻ വേണ്ടി വാങ്ങാതെ ശരിക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുമ്പോ വാങ്ങ കറക്റ്റ് പഞ്ചാബി ഹൗസിലെ ദിലീപും ഹരിശ്വ അശോകനും നമ്മുടെ ഡ്രൈവർ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഏതോ ഒരു ലൈം ടീ ഭയങ്കര ഫേമസ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഞാനങ്ങനെ എനിക്ക് ലൈം ടീ ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ ഞാനങ്ങനെ ഭയങ്കര ലൈം ടീ ഇടാൾ ഒന്നുമല്ല പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഭക്ഷണ സാധനം ഒരു സ്ഥലത്ത് ഫേമസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കത് ട്രൈ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര സ്ട്രെസ്സാണ് അങ്ങനെ ഞാൻ ആ ലൈം ടീ ട്രൈ ചെയ്യാൻ വന്നേക്കുകയാണ് ഓക്കെ സോ ഇതിലെന്തോ ഇലയുണ്ട് പിന്നെ എന്തോ പൊടിയൊക്കെ ഉണ്ട് എനിക്കിഷ്ടപ്പെടുമോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല അയ്യേ ഉപ്പൊക്കെ പോലെ അയ്യോ നിങ്ങളാരും കുടിക്കല്ലേ കൊള്ളില്ല ഉപ്പ് രസം 
ഇവിടെ ഇവർ ചായയായിട്ട് രസമാണോ കുടിക്കുന്നത് പറ്റണല്ലേ ആ വെറുതെ അല്ല തുളസി തുളസിയൊക്കെ ആരെങ്കിലും ചായക്കാകത്തുള്ളു ചീറ്റിപ്പോയ കട്ടൻ ചായയുടെ ക്ഷീണം മാറ്റാൻ ഒരു അടിപൊളി ഓത്തൻറ്റിക് രാജസ്ഥാനി താലി കഴിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ രാജസ്ഥാനി താലിയിലുള്ള ഐറ്റംസ് വെജും നോൺ വെജ് ഐറ്റംസും കൂടി മിക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ പ്ലാറ്ററാണ് രാജസ്ഥാനി താലി ഇതിൻ്റെ പേരാണ് ബാട്ടി അപ്പം ബാട്ടി കഴിക്കേണ്ട രീതി എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനെ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ പൊടിച്ച് പൊടി 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 പോലെ ഇങ്ങനെ ആക്കണം അതിന് ശേഷം കുറച്ച് ഡാൾ എടുത്തിട്ട് അതിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് അത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്താണ് കഴിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് ഇത്രയും അതിൻ്റെ രീതി ഞാനിനി നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഞാൻ കണ്ട വൺ മോർ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മോണ്യുമെൻറ്റും പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ ഉദയ്പൂരിൽ വന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉദയ്പൂരിനെയും ഈ നാടിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററീനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞുതരാം സോ ഈ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാടിനെ ഡിസ്ട്രിക്ട് സിറ്റി സ്റ്റേറ്റ് അങ്ങനെയൊക്കെ വേർതിരിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടാണല്ലോ അതിന് മുമ്പ് ബേസിക്കലി ഐ തിങ്ക് ദോസ് എ ലോഡ് ഓഫ് ലാൻഡ് ആൻഡ് ഓരോ ലാൻഡിൽ ഇങ്ങനെ കിങ്ഡം 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 എന്ന് പറഞ്ഞുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയപ്പെടുന്ന ഈ രാജസ്ഥാനൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന ഏരിയ പണ്ട് ഇറ്റ് വാസ് നോൺ ആസ് ദ മേവാർ കിങ്ഡം അന്ന് മറ്റേ രാജസ്ഥാൻ സ്റ്റേറ്റ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉദയ്പൂർ സിറ്റി അങ്ങനെയൊന്നും ആയിരുന്നില്ല മേവാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കിങ്ഡം ആയിരുന്നു ഈ മേവാർ എന്ന് പറയുന്ന കിങ്ഡത്തിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ ആയിരുന്നു ചിറ്റോർഗർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലം അപ്പം ഞാൻ നമ്മുടെ ഈ കഥയുടെ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ രാജാവുണ്ടല്ലോ മറ്റേ ഉദയ്പൂരിൽ സിറ്റി പാലസൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയ മഹാറാണ ഉദയ് സിംഗ് അപ്പോൾ ഇവരുടെയൊക്കെ സ്ഥലമായിരുന്നു ഈ ചിറ്റോർഗർ ഫോർട്ട് ചിറ്റോർഗർ എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയയിൽ ആ ഒരു ഏരിയ അവിടെ ഒരു ഫോർട്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് മറ്റേ അക്ബറൊക്കെ വന്ന സമയത്ത് അവരതങ്ങ് കയ്യിലാക്കിയെടുത്ത് ഇവരുടെ കയ്യിൽ നിന്നതൊക്കെ പോയി അപ്പോൾ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ എങ്ങാണ്ടുമാണ് പാവം മറ്റേ നമ്മുടെ മഹാറാണ ഉദയ് സിംഗ് ചേട്ടൻ ഇതുവഴി എങ്ങാണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഹണ്ടിങ്ങിന് പൊക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് മറ്റേ മഹശ്രീയെ കണ്ടതും എക്സെട്ര എക്സെട്ര ആയിട്ടുള്ള കലാപരിപാടികളൊക്കെ സംഭവിച്ചതും അപ്പം ഈ ചിറ്റോർഗർ മറ്റേ അക്ബറൊക്കെ എടുത്തതോടു കൂടിയാണ് മേവാറിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ ചിറ്റോർഗർ മാറി ഉദയ്പൂറായി മാറി പിന്നെ ബാക്കി കഥ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നല്ലോ അപ്പം ഈ മഹാറാണ ഉദയ് സിംഗിൻ്റെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് ഞാൻ അസ്യൂം ചെയ്തെടുക്കുന്നൊരു പരിപാടിയാണ് ഒരു കുറേ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് അവരുടെ വല്ല ബന്ധുവോ സക്സസ്സറോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആയിരുന്നു കാണും സജ്ജൻ സിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഒരു രാജാവുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ആ രാജാവ് ഈ നാട്ടിലുണ്ടാക്കിയ ഒരു പാലസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പേരാണ് സജ്ജൻ ഗർ മൺസൂൺ പാലസ് അതാണ് ഇതോ ആ കാണുന്ന ഒരു ബിൽഡിംഗ് ആ ബിൽഡിംഗ് ബേസിക്കലി ഉദയ്പൂരിൻ്റെ ഹയസ്റ്റ് പീക്കിലാണ് ഈ പാലസ് ഇരിക്കുന്നത് ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ഉദയ്പൂർ ബേസിക്കലി ആ പാലസിൽ നിന്ന് നോക്കിയാൽ യു ക്യാൻ സീ ദ 
whole of Udaipur and that's the beauty of it. Upon Udaipur, here is the highest peak in this palace, this Sajjan Singh. What do you think about it? What do you think about it? What do you think about it? Home ayah Chittor garle ayah fort kanan patu mai irnu, enan apa ini? Mai bi, ada itu. Dua orang le selalu orang bersih pandu binai. Itu yang kita orang lalu ni lalu mai bi. Orang jarak kita orang lalu iriu agak onda iri kita. Tapi apa dengan orang kumpa? Apa orang dua orang kita orang lalu iriu agak onda iri kita. Tapi apa dengan orang kumpa? Apa orang dua orang kita orang lalu iriu agak onda iri kita. Tapi apa dengan orang kumpa? Apa orang dua orang kita orang lalu iriu agak onda iri kita. Tapi apa dengan orang kumpa? Apa orang dua orang kita orang lalu iriu agak onda iri kita. Tapi apa dengan orang kumpa? Apa orang dua orang kita orang lalu iriu agak onda iri kita. Tapi apa dengan that these monsoon clouds, maybe Marad clouds, where in the Tabadi watch Yam Batama, maybe Marabe and Bonoli, Marabe, no Anganeke. About in the Kana Batangana, three height and the Nikuna, Adunguri Kondan is in a monsoon palace in the Vilikinada. Upon other Udaipur in the highest peak and the second highest peak in the Varina, they Namal Damasikina e hotel in the our terrace in the area, or maybe actually Namalipa Nikuna Eur area, Yani Nikuna. This area is the second highest peak of Udaipur. When I went and actually saw this Sajjangar Mansoon Palace, I was very happy because I was very happy to see that there was a lot of people here. There was a lot of people here and there was a lot of people here. There was a lot of people here and there was a lot of people here. There was a lot of people here in Dubai and Burj Khalifa. There was a lot of people here and there was a lot of people here. There was a lot of people here and there was a lot of people here. There was a lot of people here and there was a lot of people here. Staff itu, amalan itu, baru ni ada tu. Jatuhnya awam bangun tu nukum bo. Baki, ainda cutin tar yang lain malam atau pitch dark airi kum. Ena i fort matram litter pait airi kiri kena tu. Apa literally, orangu enda orangu vali orangu staro. Angan enda orangu sambo, mawar ingan hang i tu nikunna tu pole an. I tu jatuhnya airi kena tu, enda baru ni ada tu. And that was actually true because when we saw it, oh my god, yes, it did look like something so magical. Dance and music in Rajasthani culture is very important to the elements of Rajasthani dance. I don't know how to do it. For a year and a year, I was in a school in Rajasthani dance. That's what I was doing. I was doing it for 17 years. I was doing it for a year. I was doing it for Rajasthani dance. Let's go to the room. So you enter like this. We are in the Orica Hotel Resort. And we fell so much in love with this property that we are in the room. Because 
ശരിക്കും എൻ്റെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഞാൻ ഓർത്തിരിക്കാൻ പോകുന്ന ഞാൻ മാത്രമല്ല അമ്മയും ഇഷാനി മൻസും എല്ലാവരും ഓർത്തിരിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ഈ ഹോട്ടലിൽ ഇത് സോ ബ്യൂട്ടിഫുൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാരെ എനിക്ക് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല കേട്ടോ ഈ ഇവരുടെ ഉദയ്പൂരിലേക്ക് ഒരു മെയിൻ സംഭവം തന്നെ ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റിയാണ് അതുകൊണ്ടാണോ എന്ന് അറിയത്തില്ല എവ്രിബഡി ഹിയർ ഹാസ് ബിൻ സോ സ്വീറ്റ് ആൻഡ് സോ ലവിങ് ആൻഡ് സോ ഹോസ്പിറ്റബിൾ ദാറ്റ് നമുക്ക് തന്നെ മറ്റേ നമുക്കൊരു ആഗ്രഹം കാണും നമുക്ക് ശരിക്കും ഒരു സ്ഥലം ഇഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ നമുക്കത് കൂടുതൽ ആൾക്കാരോ ആൾക്കാർക്ക് ആ സ്ഥലം കാണിച്ചു കൊടുക്കണം പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം കാരണം അവരൊക്കെ ഇവിടെ വന്ന് അവരും ഇത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യട്ടെ എന്നൊക്കെ നമുക്കൊരു ആഗ്രഹം തോന്നത്തില്ല അപ്പോൾ അതാണ് ഐ തോട്ട് ഐ ഷോ യു അറൗണ്ട് ദ റൂംസ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കയറി വരുമ്പം ദിസ് ഇസ് ലൈക്ക് എ ലിവിംഗ് റൂം ഇത് ഒരു ഇൻറ്റർ കണക്റ്റിംഗ് ഡോറാണ് അപ്പുറത്ത് ഹൻസിക്കയും ഈഷാനിയും ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സോ ദാറ്റ്സ് ദാറ്റ് But uh, yeah, this is the living room. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു മെയിൻ സംഭവം ബോഗിൻ വില്ലയാണെന്ന് തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ട് റൂമിൻ്റെ പല കോണേഴ്സിലും ആക്ച്വലി ബോഗിൻ വില്ല വെച്ചിട്ടുണ്ട് വിച്ച് ഈസ് വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ പിന്നെ ഇവരുടെ ഇവരുടെ തന്നെ ഫോക്ക് ലോറിലുള്ള കഥകളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ പെയിൻറ്റിങ്സ് ആയിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് മറ്റേ രാജാവും രാജ്ഞിയിരിക്കുന്നു അവർ ഹണ്ടിങ്ങിന് പോകുന്നു അവർ ഗെയിംസ് കളിക്കുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ പിന്നെ ഇവിടെ ദേസ് എ ക്യാബിനറ്റ് ഡ്രസ്സപ്പ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു ആനയുണ്ട് ഇവിടെ ഫ്രിഡ്ജാണ് പിന്നെ ഓൾ ഓഫ് ദിസ് ഇസ് ലൈക്ക് ഇവിടുത്തെ ഏരിയാസ് പിന്നെ ഇതെൻ്റെ ഒരു ഫേവറേറ്റ് സ്പോട്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ക്യൂട്ട് കോണർ ഹാവിങ് എ വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ വ്യൂ ഔട്ട് സൈഡ് ഞാൻ ബാൽക്കണി കാണിച്ചു തരാം ഇതാണ് ബാൽക്കണി ദസ് എ നൈസ് പൂൾ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ഓൾ ഓഫ് ഉദയ്പൂർ ദറ്റ് യു സി ആ കാണുന്നത് ലേക്ക് പിച്ചോളയാണ് ഇവിടുത്തെ ഫേമസ് ലേക്കാണ് പിന്നെ അങ്ങ് ആ സൈഡിൽ കാണുന്നത് ഫത്തേ സാഗർ ലേക്കാണ് പിന്നെ ഇറ്റ്സ് ബേസിക്കലി നമുക്ക് ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ വ്യൂ ആണ് കിട്ടുന്നത് ബിക്കോസ് ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ വേർ ഉദയ്പൂറിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഹയസ്റ്റ് പീക്കിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ സിറ്റി മൊത്തത്തിൽ അങ്ങ് കാണാം നല്ലൊരു പൂളുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ പൂളിലൊക്കെ ഇറങ്ങാം ആൻഡ് കം ഐ ഷോ യു ദി ഇൻസൈഡ് ഇവിടെ തുറക്കുമ്പോഴാണ് ബെഡ്റൂം വരുന്നത് ഞാനും അമ്മയാണ് ഈ റൂം യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അഗൈൻ ഇറ്റ്സ് എ വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ ബെഡ്റൂം ഒരു നമുക്കൊരു ഹിസ്റ്റോറിക് ഫീലൊക്കെ തോന്നുന്ന ബെഡ്റൂം ആണ് ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് നോ പോയിൻറ്റ്സ് ഫോർ ഗെസ്റ്റിങ് വാട്ട് ഈസ് മൈ മോസ്റ്റ് ഫേവറേറ്റ് പാർട്ട് അബൌട്ട് ദ റൂം അതിതാണ് ഇവിടെ ഫാനുണ്ട് അതും വെറും ഡമ്മി ഫാനല്ല നല്ല സൂപ്പർ ഹൈ സ്പീഡിൽ ഓടുന്ന ഫാനാണ് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഇവിടുത്തെ ഉറക്കം ഭയങ്കര സൂപ്പർ ആയിരുന്നു കാരണം എ സിയുടെ തണുപ്പും ഫാനിൻ്റെ കാറ്റും ഫാനിൻ്റെ ശബ്ദവും ഉഫ് എന്താ സുഖം ഇവിടെ ദാ വീണ്ടും പോകിയൻ വില്ലാസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ദേസ് എ ക്യൂട്ട് വിൻഡോ ആ വിൻഡോയിലൂടെ നമ്മൾ ഈ പുറത്ത് വ്യൂ ആണ് കാണുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെയും ഞാൻ പറഞ്ഞ ഫേവറേറ്റ് സ്പോട്ട് പോലത്തെ എൻ്റെ ഒരു പാർട്ട് ബി ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇരുന്നാലും ഇങ്ങനെ കാണാൻ ഭയങ്കര സുഖമാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ ഇരിക്കാൻ ആൻഡ് ദ ബെഡ് ആൻഡ് എ കൗച്ച് എന്നിട്ടൊരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ വാഷ്റൂം ഉണ്ട് ഞാൻ ഈ പല നല്ല ഹോട്ടൽസിലും താമസിക്കുമ്പം അവിടെ നിന്ന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എലിമെൻസ് ഇങ്ങനെ പിക്ക് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതിൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയ വാഷ് ബേസിൻ പോലെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ സൈഡിൽ കബേർഡ്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഈക്വൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് കബേർഡ്സ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം എൻ്റെ സ്കിൻ കെയർ മേക്കപ്പ് ഒക്കെ ഇവിടെയാണ് വെച്ചത് അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ നിന്ന് യു കൻ ഡു ഡു യുവർ സ്കിൻ കെയർ മേക്കപ്പ് ആൻഡ് അങ്ങനെ ആ സാധനം തിരിച്ചു വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മെസ്സപ്പ് ആവത്തില്ല ഭാവിയിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു വീടൊക്കെ വയ്ക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഓരോ എലിമെൻസ് ഞാൻ എൻ്റെ മൈൻഡിൽ വെച്ചേക്കും അതാകുമ്പോൾ ഐ ക്യാൻ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ദർ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ലുക്സ് വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് വെരി പ്രാക്ടിക്കൽ so that was like a little room tour i hope you enjoyed it and we have come to the end of uh, my allegi our udaipur uh, trip idende second time in rajasthan aanu njan oru um naalu varsham munbu jodhpur il poyittundarunnu annum ide pole bhayangara valare adhigam ishtapettu or experience aayirunnu and this is my second time and enikku valare adhigam i really like this whole rajasthani experience karanam ഇപ്പം ജോധ്പൂർ
അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഹിസ്റ്ററിയിൽ വായിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള വല്ല പീരീഡ് മൂവീസിലൊക്കെ കാണുന്ന ഒരു വേൾഡിലേക്ക് നമുക്കിങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പിൻ ചെയ്ത് അവിടെ കുറച്ച് ദിവസം നിന്ന് കഴിയുന്ന പോലത്തെ ഒരു ഒരു ഭയങ്കര മാജിക്കലായിട്ടുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് ആണ് എനിക്കും ശരിക്കും ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് തോന്നിയത് പിന്നെ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളിലാണെങ്കിൽ ഐ വാസ് ഫീലിംഗ് സോ ബ്യൂട്ടിഫുൾ കാരണം ഐ വാസ് റിയോലി ടേക്കിംഗ് ദി എഫേർട്ട് ടു ഡ്രസ്സ് അപ്പ് എവ്രി ഡേ ഞാൻ അത്രയും എഫേർട്ട് എൻ്റെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ ആക്ച്വലി എടുക്കാറില്ല ഇവിടെ ദ പ്ലേസ് വാസ് സോ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ദാറ്റ് ഐ ജസ്റ്റ് വോണ്ടഡ് ടു റിയോലി യു നോ ഡ്രസ്സ് അപ്പ് സോ നൈസ്ലി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഐ വാസ് ഓൾസോ ഫീലിംഗ് വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഇഷാനി ആക്ച്വലി ഇന്നലെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഏതോ ജ്യോത അക്ബർ മൂവിയിൽ അഭിനയിച്ചിട്ട് വന്നതുപോലെ ഉണ്ട് ലൈക്ക് യുനോ ഇറ്റ് ഇറ്റ് റിയലി ഫെൽറ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ആൻഡ് ആക്ച്വലി കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ചുറ്റിനും എപ്പോഴും കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നൊരു ശബ്ദം എന്തായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു കാരണം ഞാൻ ഈ വളയൊക്കെ ഇട്ടാണ് എല്ലാ ദിവസവും നടന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നടക്കുമ്പോൾ നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഈ ശബ്ദമാണ് കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് ശരിക്കും ഈ ഉദയ്പൂരിൽ ഞാൻ നോട്ടീസ് ചെയ്ത കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേ ഗിവ് സോ മച്ച് ഓഫ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു കൾച്ചർ ആർട്സ് ഇവരുടെ ആർക്കിടെക്ചർ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആർക്കിടെക്ചറാണ് ഒത്തിരി ബാൽക്കണീസ് വാച്ച് ടവേഴ്സ് വളരെ ഇൻട്രിക്കറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസൈൻസ് ഒരറ്റം പോലും വെറുതെ വിടാതെ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് ഡിസൈൻസ് ഒക്കെ വെച്ച് ഇപ്പം നമ്മുടെ മോഡേൺ ആർക്കിടെക്ചർ നോക്കുവാണെങ്കിൽ എല്ലാം മറ്റേ സ്ക്വയർ റെക്റ്റാങ്കിൾ അങ്ങനെയായിരിക്കുമല്ലോ പക്ഷേ ഐ തിങ്ക് ഇൻ അവർ ഓൾഡർ ആർക്കിടെക്ചർ there was so much of shapes alle there was everything had some kind of a shape a design bayangara uh, artful aayittayirunnu avare architecture cheyundathu i think minimal ennu parayunna oru vaaka annu undayirunnillallo appo ellam valare extravagant and flamboyant aayittaanu cheyundirunnathu pakshe of course adin adinde aayittulla oru aesthetics undu sherikum ee naattil vannu kanni ivada ee ഇവിടെ കാണുന്ന കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കണ്ട ഒരു പാലസസ് പഴയ രാജാവിൻ്റെ അത് ഇതൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴൊക്കെ എനിക്ക് എൻ്റെ മൈൻഡിൽ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ഇത് വാസ് ഇത് ഇത് പാവം ഇവിടെ കുറേ ആൾക്കാരുടെ നാടായിരുന്നല്ലോ ഇത് അവരുടെ വീട്ടിൽ അവർ വളരെ ഹാപ്പിയായിട്ട് ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഇതിലേക്കാണല്ലോ മറ്റേ മുഗൾ ആൾക്കാർ ബ്രിട്ടീഷൊക്കെ വന്ന് ഇവരെ തന്നെ കൊന്ന് ഇവരെയൊക്കെ ഇറക്കി വിട്ട് ഇവരുടെ സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് അത് ഇപ്പോൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഇസ് പ്രിറ്റി സാഡ് കാരണം ദിസ് വാസ് ദിയർ ഹോം അല്ലേ ഇത് അപ്പോൾ ഇത് മറ്റുള്ള കുറേ പേര് വന്ന് അതെടുത്ത് അതൊക്കെ ആലോചിക്കുമ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ എന്തോ പോലെ തോന്നും ആൻഡ് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി നമ്മുടെയൊക്കെ ഹിസ്റ്ററിയിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ പഠിച്ചത് അവരെ കുറിച്ചായും ഇവരെ കുറിച്ചല്ല ഇവരെയൊക്കെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും അറിയത്ത് പോലുമില്ല പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം വെച്ച് ഐ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ഇസ് ദാറ്റ് ഹിസ്റ്ററി ഓൾ ഓവർ ദ വേൾഡ് ഐ തിങ്ക് ഇസ് വെരി സിമിലർ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇതിപ്പോൾ രാജസ്ഥാനാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ കേരളത്തിലെ പണ്ടത്തെ മറ്റേ കോവിലകം പോലത്തെ സ്ഥലങ്ങൾ കണ്ടാലും ഇല്ല ഇപ്പം നമ്മളൊരു ബ്രിട്ടൻ പോലത്തെ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് അവിടുത്തെ പഴയ കൊട്ടാരങ്ങളൊക്കെ കണ്ടാലും സംഭവം എല്ലാം ഐഡിയലി സിമിലർ ആണ് ഇങ്ങനത്തെ വലിയ കൊട്ടാരങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സ്റ്റെപ്പൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ സ്റ്റെപ്പും സ്റ്റീപ്പാണ് നമുക്ക് കയറാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പോലത്തെ സ്റ്റെപ്പുകൾ ഇങ്ങനെ ഓരോരോ വേറെ വേറെ ചേമ്പർ മുറികൾ സംഭവം എല്ലാം ഒന്നാണ് അതായത് മനുഷ്യരെല്ലാം അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ വളരെ സിമിലർ ആണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെ ടേസ്റ്റിനും അവരവരുടെ കൾച്ചറിനും അവരവരുടെ ലൈക്കിങ്ങിനും അനുസരിച്ചുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ ഡിസൈൻസിൽ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളൊരു വ്യത്യാസം മാത്രമാണ് പ്രോമനൻ്റായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത് സോ ദാറ്റ് വാസ് മൈ ഉദയ്പൂർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഞാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചൊരു ഗ്ലിംസ് തരാൻ ഓഫ് ഇവിടുത്തെ ഹിസ്റ്ററി ഇവിടുത്തെ ആർക്കിടെക്ചർ ഇവിടുത്തെ ഫുഡ് ഇവിടുത്തെ ഷോപ്പിംഗ് ഏരിയാസ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ കണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് തോന്നുന്നു ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് വാസ് ഓഫ് സം വാല്യൂ ടു യു ഐ ഹോപ്പ് ദാറ്റ് മേക്സ് യു ഫീൽ ലൈക്ക് കമ്മിങ് ടു ഉദയ്പൂർ ആൻഡ് ദാറ്റ് യു വിൽ തിങ്ക് ഓഫ് മീ വെൻ യു കം ഹ്യൂർ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ജോധ്പൂർ പോയിട്ടുണ്ട് ഉദയ്പൂർ
so that was that if you like this video fresh come to udaipur <laughs> okay bye toodles khama gani khani gamma ദിസ് ഇസ് സം ബോണസ് ഫുട്ടേജ് നമ്മുടെ ഈ ഹോട്ടൽ വന്ന സമയം തൊട്ട് ഇവർ നമ്മളിവിടെ ഇവിടെ ഗാർഡൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭാഗം എന്നാണ് അപ്പം ഇവിടെ കുറേ ഭാഗമുണ്ട് ചാന്ദ് ബാഗ് സൂര്യഭാഗ് സിത്താര ബാഗ് അങ്ങനെ കുറേ ഭാഗമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ തൊട്ട് പഹേലി ബാഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തിനെ കുറിച്ച് ഇവർ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവർ പറഞ്ഞു ചിലപ്പോൾ ഇന്ന് ഡിന്നർ അവിടെ ആയിരിക്കും പക്ഷേ നിങ്ങൾ പഹേലി സോൾവ് ചെയ്യണം അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ പഹേലി സോൾവ് ചെയ്യണം പഹേലി മറ്റേ ഒരു സിനിമ ഉണ്ടല്ലോ പക്ഷേ നമുക്ക് പഹേലിയുടെ അർത്ഥം ആയിരുന്നില്ല പിന്നെയാണ് മനസ്സിലായി പഹേലിയുടെ അർത്ഥമാണ് പസിൽ അപ്പോൾ ഈ പഹേലി ഭാഗ് ബേസിക്കലി ഇവിടുത്തെ ഒരു പസിലാണ് അതിവിടെ അതിൻ്റെ ബോർഡൊന്നും എവിടെയും വെച്ചിട്ടില്ല നമ്മൾ ആ സ്ഥലം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അവിടെ പോകാൻ പറ്റൂ ആരും പറഞ്ഞു തരത്തില്ല ഇറ്റ്സ് റിഡിൽ വീവ് ടു ഫൈൻഡ് അങ്ങനെ അവർ ക്ലൂ കാർഡൊക്കെ തന്നു അപ്പം നമ്മളതൊന്ന് സോർട്ട് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് നമുക്ക് ചെറിയൊരു ഐഡിയ നമുക്കൊന്നും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മളത് ഈ റിഡിൽ നോക്കി സോർട്ട് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഗൈസ് ഐ എം ഓൺ വൺ പ്ലസ് വൺ ഓൺ ടു പ്ലസ് ടു ഓൾവേസ് ദർ ബട്ട് ഔട്ട് ഓഫ് വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വെളിയിൽ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഐ മീൻ അതിന് സ്ട്രക്ചർ പറ്റില്ല സി അപ്പോൾ വൺ പ്ലസ് വൺ ഓൺ ടു പ്ലസ് ടു എന്ന് പറയുമ്പോഴേ വൺ പ്ലസ് വൺ ടു ടു പ്ലസ് ടു ഫോർ അപ്പം ടു പ്ലസ് ഫോർ ഒരു സിക്സ് ലെവൽ പോലെ ആണെങ്കിലോ സിക്സ് ലെവൽസ് ഇല്ലല്ലോ ഇവിടെ ഇല്ല പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഫ്ലോർ വൈസ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ സിക്സ് ഇല്ലല്ലോ നമ്മൾ സി ബ്ലോക്കിലാണ് ഉള്ളത് സി ബ്ലോക്കാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും മേളിലാണ് ഏറ്റവും മേളിലാണ് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലായി ഇതിന്റെ റൂട്ട് നമ്മൾ ഏരിയൽ വ്യൂ നോക്കുമ്പോ അല്ലാതെ എത്തി കേട്ടോ അതായത് സെക്കൻഡ് ഫ്ലോറിന്റെ സി ബ്ലോക്കിന്റെ സെക്കൻഡ് ഫ്ലോറിന്റെ ഫോർത്ത് ഒരു ഏരിയയിലേക്ക് ഓക്കെ ക്ലൈംബ് അപ്പ് ക്ലൈംബ് അപ്പ് ക്ലൈംബ് അപ്പ് സംഭവം ഓക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങ് അറ്റം എത്തി ക്ലൈംബ് ക്ലൈംബ് ഓക്കെ ഓ ഇനി അങ്ങോട്ട് പോണം ഓക്കെ അപ്പൊ ക്ലൈംബ് അപ്പ് ക്ലൈംബ് അപ്പ് ക്ലൈംബ് അപ്പ് ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഗോ അപ്പ് എന്നിട്ട് ഗോ ഡൗൺ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ ഗോ ഡൗൺ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ and you will search no more here we found it the pahili bag the secret garden whole namade encounter success